వెల్కమ్ టు అర్షిత్ ఇన్షూట్ రెగ్యులర్ కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఇటీవల కాలం జరిగినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఏమున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం ఇవి చూసే ముందు రీసెంట్గా లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఏమైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో వాటి గురించి మ్యాటర్ ఆఫ్ టూ మినిట్స్ ఒకసారి చూద్దాం సెంట్రల్ స్టాటిస్టిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రకారం భారతదేశంలో కూరగాయలు మరియు పండ్ల ఉత్పత్తిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క స్థానం ఎంత ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ స్థానాలు మారుతూ ఉంటాయండి దీని మీద కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఇక్కడ సెంట్రల్ స్టాటిస్టిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ ప్రకారం ఎంత అది ఇక్కడ మనకు బిట్ అడిగేది అనమాట ఇక్కడ మనకి ఒక రకంగా చెప్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్క సర్వే ఒక రకంగా చెప్తూ ఉంటుంది కానీ మనకి ఈ సర్వే ప్రకారం ఈ ర్యాంకు అది గుర్తుంచుకోవాలి మనం అది ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ ఓకే ఫిఫ్త్ ర్యాంకులో మనం ఉన్నాం మే ఎనిమిదో తేదీన ఏ ప్రముఖ తెలుగు రచయిత యొక్క యాభై వర్ధంతిని యాభై వర్ధంతి యాభై వర్ధంతిని నిర్వహించాము రీసెంట్గా తాపీ ధర్మరు ప్రముఖ రచయిత మన నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో మరణించడం జరిగింది ఆయన యొక్క ఒక వర్ధంతిని యాభై వర్ధంతిని ఆయన అనేకమైనటువంటి గొప్ప రచన చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆర్బీఐ బంగారం ఆర్బీఐ బంగారం నెలలో ఎంత శాతం పెరిగాయి ఇక్కడ పెరిగినటువంటి శాతం ఎంత అంటే మనకి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగిన శాతం ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రస్తుతం ఎంత ఉన్నదంటే ఈ అమౌంట్ మన దగ్గర అంటే ఎంత బంగారం మన యొక్క ఆర్బీఐ దగ్గర ఉంది అది చూసుకోవాలి స్వలింగ సంపర్కం నేరం స్వలింగ సంపర్కం నేరం అని ఏ దేశ చట్టాన్ని ఇటీవల ఆ దేశ సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది ఒక చట్టం చేసింది ఏమంటే స్వలింగ సంపర్కం నేరం అని ఒక చట్టం చేసింది ఎవరు శ్రీలంక చేస్తే అనేక మంది వ్యతిరేక తిరిగారు కానీ సుప్రీంకోర్టు కూడా ఈ యొక్క దేశం ప్రభుత్వం చేసిన చట్టాన్ని సమర్థించింది సుప్రీంకోర్టు కాబట్టి ఆ డేటా చూసుకోవాలి భారీ స్థాయిలో లిథియం నిలవలు భారతదేశంలో ఎక్కడ కనుక్కున్నారు ఇప్పుడు మనకి మీకు జనరల్గా చెప్పాలంటే ఈ ఇటీవల కాలంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో కూడా కొంత భాగం లిథియం అనేది లిథియం అనేది మన బ్యాటరీలు తయారీలో ప్రముఖమైనటువంటి అది మనకు సోర్సెస్ అనమాట అది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క బ్యాటరీస్ సరే వాటికి సంబంధించినటువంటి జమ్మూ కాశ్మీర్లో కర్ణాటకలో కూడా ఉన్నదంటే కర్ణాటక చాలా లిటిల్ చాలా చిన్న అమౌంట్లో మాత్రమే ఉంది ఇటీవల కాలంలో రాజస్థాన్లో అతి పెద్ద ఖనిజాన్ని అది కానీ అక్కడ మనకి ఆ యొక్క దీన్ని కనుక్కోండి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం లిథియం ఫౌండ్ ఇన్ ఇండియా రాజస్థాన్ ఎక్కడంటే రాజస్థాన్ మిగతా చోట కూడా ఉంది కానీ రాజస్థాన్లో ఉన్నంత అతి పెద్ద గనులు ఇంకెక్కడ కూడా లేవు ఆర్గానియా అంతర్జాతీయ దినోత్సవం ఏ తేదీన నిర్వహిస్తారు ఫస్ట్ డేట్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గానియా డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఇక్కడ మనకి మే టెన్త్ మే టెన్త్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మే టెన్త్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇది ఒక చెట్టు చెట్టు నుంచి మనకు అనేక రకాలైనటువంటి ఔషధాలు రావడం అనేది జరుగుతుంది చెట్టులో ప్రతి భాగం కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఆ ప్రాంతంలో మనకి మొరాకో ప్రాంతంలో ఈ చెట్టు చాలా పవిత్రమైనటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ చెట్టు ప్రతి భాగం కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఆ చెట్టు పేరు ఆర్గానియా అనేటువంటి చెట్టు దాని యొక్క డే ఇప్పుడంటే మే పది నెక్స్ట్ ఆర్బీఐ ఇటీవల ఏ బ్యాంక్ పై వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ కోట్ల పెనాల్టీ విధించింది ఏ బ్యాంక్ మీద ఒకటి పాయింట్ ఏడు మూడు కోట్ల పెనాల్టీ అంటే ఒక కోటి డెబ్బై మూడు లక్షలు ఒక కోటి డెబ్బై మూడు లక్షల పెనాల్టీని విధించడం అనేది జరిగింది అది ఏ బ్యాంక్ మీద మనకి హెచ్ఎస్బిసి ఏ మీద అండి హెచ్ఎస్బిసి హెచ్ఎస్బిసి ఆర్బీఐ ఇంపోజెస్ ఆర్ఎస్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ క్రోర్ పెనాల్టీ ఆన్ హెచ్ఎస్బిసి బ్యాంక్ హెచ్ఎస్బిసి బ్యాంక్ దాని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ ఉంది దాని ఎప్పుడు స్థాపించబడింది దాని యొక్క డీటెయిల్స్ అంటే అన్నీ కూడా మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చూసుకున్నాం ఒక్కసారి లాస్ట్ క్లాస్ మీద ఒకసారి చూడండి తర్వాత ఇంకా మనకి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ ఏంటి వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి వాటి గురించి కూడా బ్రీఫ్గా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చాలా స్పీడ్గా కంప్లీట్ చేస్తానండి తప్పనిసరిగా చూడండి నోట్స్ రాసుకోండి నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి ఇప్పుడు ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఏమున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం ఎఫ్ఎస్డిసి సమావేశం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఇటీవల కాలంలో వెరీ రీసెంట్గా నిర్మలా సీతారామన్ నిర్మలా సీతారామన్ ఎఫ్ఎస్డిసి అనేటువంటి ఒక మీటింగ్ని కండక్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది దాన్ని ఏమంటే ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అండ్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అండ్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ ఇది ఒక కీలకమైనటువంటి మీటింగ్ ఒక మన భారతదేశం ఎలా డెవలప్ అవ్వాలి అనేది ఒక కీలకమైనటువంటి మీటింగ్ ఆ మీటా ఆ మీటింగ్కి ఎవరు అధ్యక్షత వహించారు దాంట్లో ఏమేమి భాగాలు ఉంటాయి దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఎఫ్ఎస్ అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అండ్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ దాని గురించి ఒకసారి ఎఫ్ఎస్డిసి గురించి చూద్దాం ఒక నిమిషం తర్వాత సాక్ష్యంను ఎవరు ప్రారంభించారు సాక్ష్యం అనేది ఒక బోర్డు దాని గురించి ఏంటి అసలు సాక్ష్యం అంటే
వెరీ రీసెంట్ నెక్స్ట్ పులిచర్ ఎవరికి ఎవరికి ఇచ్చారు రీసెంట్గా పులిచర్ బహుమతులు కూడా ప్రకటించడం జరిగింది ఆ యొక్క అవార్డులని ఎవరికి ఇచ్చారు ఏంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశమే చూద్దాం దాంట్లో మళ్ళీ పులిచర్ అంటే మనకి చాలా ఉంటుంది అండి స్టోరీ అంత స్టోరీ ఏం వద్దు మనకి మనకి టైం చాలా తక్కువ కాబట్టి ఆ ఉన్న టైంలోనే బ్రీఫ్గా చూద్దాం మళ్ళీ ఎన్ని రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అప్పుడు మళ్ళీ చూడవచ్చు నెక్స్ట్ ఆసియా వెయిట్ లిఫ్టింగ్లో పథకాల సంఖ్య అంతా ఇక్కడ ఆసియా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ నుంచి మన భారతీయ దేశం నుంచి కొంతమంది వెళ్ళారు వాళ్ళు మనకు ఒక పథకాలు రావడం అనేది జరిగింది ఎన్ని పథకాలు వచ్చినాయి ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి ఈ యొక్క ఆసియా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీలు అనేవి ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి ఆ డేటా కూడా ఒకసారి చూద్దాం క్వాడ్ మనందరికీ తెలుసు క్వాడిలేటర్ అంటే ఇక్కడ మనకి క్వాడిలేటర్ మీటింగ్ అని చెప్పేసి అంటే నాలుగు దేశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు నమ్మకమైన దేశాలు నాలుగు దేశాలు ఉంటాయి ఆ దేశాల యొక్క మీటింగ్ జరగబోతుంది దానికి ఎవరు అధ్యక్షత వహిస్తున్నారు ఎవరు హోస్ట్గా ఉంటున్నారు అనేది క్వాడ్ అంటే ఏంటి క్వాడ్ దేశాలు ఏమున్నాయి అక్కడ ఎప్పుడు సమావేశం జరుగుతుంది దానికి హోస్ట్ ఆతిథ్యం ఏ దేశం ఇస్తుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వాడ్ గురించి మనం బిట్ అడుగుతాడు స్టేట్ రోబోటిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అంశం స్టేట్ రోబోటిక్ అనేటువంటి ఒక కొత్త అంశాన్ని భారతదేశం అంతవరకు లేదు అసలు ఈ యొక్క కొత్త విధానాన్ని కొత్తగా ప్రవేశపెట్టారు ఒక రాష్ట్రంలో అది ఏ రాష్ట్రం ఎక్కడ ఏంటి చూద్దాం సింగిల్ టాలెంటెడ్ హంట్ ఎవరికి చెందుతుంది ఇది ఒక సింగిల్ టాలెంటెడ్ హంట్ అనేది ఏంటంటే యంగ్ పీపుల్కి సంబంధించినటువంటి యువత ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి అంశం అది ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం క్యూఆర్ కోడ్ పేపర్ టికెట్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి మెట్రో ఏది ఇక్కడ ఏం లేదు మనం డబ్బులు ఇవ్వడం కాదు క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసుకొని ఆ టికెట్ని మనం ఎక్కడి నుంచి ఇంకో చోటు ఇంకో చోటుకి ప్రవేశ వెళ్ళవచ్చు ప్రయాణం చేయొచ్చు మెట్రోలో ప్రయాణం చేయొచ్చు అటువంటి విధానాన్ని భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఏ మెట్రో ప్రవేశపెట్టింది దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఐసీసీ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మంత్ ఏప్రిల్ మంత్ అండి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనం మేలో ఉన్నాం కాబట్టి ఏప్రిల్ మంత్ అయిపోయింది కాబట్టి ఏప్రిల్ మంత్ వరకు కూడా ఐసీసీ ప్రకారం మనకి ఏంటంటే ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మంత్గా ఎవరిని ప్రకటించారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రతి మిట్టు కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వీటిని ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో బ్రీఫ్గా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వద్దాం ఫస్ట్ బిట్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అండ్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ ఎఫ్ఎస్డిసి సమావేశానికి అధ్యక్షత వహించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు ఎవరు అధ్యక్షత వహించారు శక్తికాంత దాస్ నిర్మలా సీతారామన్ చే ఎస్ జయశంకర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ వీళ్ళందరూ కూడా మన ఇంపార్టెంట్ పర్సన్సే మనందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి వ్యక్తులే ద రైట్ పర్సన్ ఈజ్ నిర్మలా సీతారామన్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ ఈవిడ నిర్మలా సీతారామన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి డేటా ఇచ్చినటువంటిది పాత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ మీట్ అండి అది ట్వంటీ సెవెంత్ మీట్ ఫోటో కాదు ఇది కాకపోతే సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది ఇంక అంతకంటే ఏముంటుంది కాకపోతే పైన హెడ్డింగ్ మారుతుంది అంతే ట్వంటీ సెవెంత్ మీట్ ఇక్కడ మనకి హూ చేయడ్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అండ్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అండ్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ బిట్ ఆడడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఎకానమీలో అడుగుతాడండి ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అండ్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ ఎఫ్ఎస్డిసి మీటింగ్కి అధ్యక్షత వహించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే నిర్మలా సీతారామన్ ఎక్కడ జరిగింది న్యూఢిల్లీలో జరిగింది ఈ యొక్క ఏంటి దాని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక భారత ఆర్థిక పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది ఇంకా దాన్ని మరింత అభివృద్ధిని మనం ఏ విధంగా సాధించాలి అంతేకాకుండా రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్ని బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టాం ప్రతి ప్రతి సంవత్సరం బడ్జెట్ ఉంటుంది కదా ఈ బడ్జెట్లో మనం ఎంత ప్రగతిని సాధించాం ఏంటని చెప్పేసి మొత్తం రివ్యూ అనమాట ఇంకా మనం ఏమైనా చేయాలా ఇంకేమైనా చేస్తే మన భారతదేశం డెవలప్ అవుతుందా ఏంటని విషయాలన్నీ కూడా ఈ యొక్క సమావేశంలో ఎఫ్ఎస్డిసి సమావేశంలో చర్చించుకోవడం అనేది జరుగుతుంది బడ్జెట్లో ఉన్నటువంటి అంశాలన్నిటి మీద అదేవిధంగా మొన్న టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ బడ్జెట్ని కూడా వీళ్ళు చాలా క్లియర్గా ఏమేమి వాగ్దానాలు చేసాం ఏమేమి తీసుకొచ్చాం బడ్జెట్లోకి అన్నీ మనం ఫుల్ఫిల్ చేయగలమా లేదనే విషయం అంతా కూడా చర్చించడం అనేది జరిగింది ఈ యొక్క ఎఫ్ఎస్డిసి ఎఫ్ఎస్డిసికి ఎప్పుడు కూడా అధిపతిగా హెడ్గా ఎవరు ఉంటారంటే నిర్మలా సీతారామన్ ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్ మినిస్టర్ ఉంటారో ఆమె మన యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టరే అధిపతిగా ఉండడం జరుగుతుంది దాంతో ఎవరెవరు వస్తారు ఈ యొక్క ఎఫ్ఎస్డిసిలో అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ అండ్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ మంచి అయితే ఒక పెద్ద కౌన్సిల్ అండి ఎకానమిక్ సంబంధించినటువంటి పెద్ద కౌన్సిల్ ఈ యొక్క కౌన్సిల్లో ఎవరెవరు ఉంటారు అంటే ఆర్బీఐ నిర్మలా సీతారామన్తో పాటుగా ఇంకెవరెవరు ఉంటార
క్వాయిట్ సెమిట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు క్వాయిట్ సెమిట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు హోస్ట్గా ఉన్నటువంటి నగరం అయితే ఉచ్ సిటీ ఇస్ హోస్టింగ్ క్వాయిట్ సెమిట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ న్యూఢిల్లీ సిడ్నీ టోక్యో న్యూయార్క్ ఆల్రెడీ మనకి ఇచ్చాం కాబట్టి సిడ్నీ సిడ్నీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సిడ్నీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ సిడ్నీ ఇస్ ద ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ యాడ్ ఎక్కువ లీటర్ మీ సమిట్ అని చెప్పేసి లీటర్స్ సమిట్ ఇక్కడ మనకి నాలుగు దేశాలు ఎందుకు క్వాట్ అంటాం అంటే దీన్ని అసలు మనం యాక్చువల్గా నాలుగు దేశాలు కలిపి మనం క్వాట్ క్వాట్గా మనం చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది వాటిలో మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ యుఎస్ఏ అమెరికా నెక్స్ట్ జపాన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి జపాన్ అదేవిధంగా ఆస్ట్రేలియా నెక్స్ట్ ఇండియా ఈ నాలుగు దేశాలు కూడా కలిపి ఒక కూటమిగా ఏర్పడినాయి ఈ కూటమిని మనం ఏమంటాం అంటే క్వాడ్ అంటాం క్వాడ్ లీటర్ అని చెప్పేసి అని దీన్ని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఫస్ట్ యుఎస్ఏ జపాన్ ఆస్ట్రేలియా మరియు ఇండియా అంటే యాజ్ ఇట్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఉండవు కానీ ఇంచుమించుగా ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని క్వాడ్ లీటర్ సమిట్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది సరే ఈ యొక్క సమిట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు జరుగుతుంది అది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే మే ట్వంటీ ఫోర్త్ బాగా గుర్తుంచుకోవాలి రెండు వేల ఇరవై మూడు క్వాడ్ అంటే మీకు ఏంటి అర్థమైంది క్వాడ్ అంటే నాలుగు దేశాల సముదాయము యుఎస్ఏ జపాన్ ఆస్ట్రేలియా ఇండియా యుఎస్ఏ జపాన్ ఆస్ట్రేలియా ఇండియా ఈ నాలుగిటి యొక్క సముదాయం సరే ఎప్పుడు జరుగుతుంది మీటంటే మే ట్వంటీ ఫోర్త్ మర్చిపోకూడదు మే ట్వంటీ ఫోర్త్ మే ట్వంటీ ఫోర్త్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీలో జరుగుతుంది ఎక్కడ జరుగుతుంది ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా ఎక్కడ జరుగుతుంది సిడ్నీలో జరుగుతుంది ఆస్ట్రేలియానే సిడ్నీలో జరుగుతుంది ఈ యొక్క దేశాల అధినేత అందరూ కూడా ఈ నాలుగు దేశాల నుంచి కూడా అధినేతలు అందరూ కూడా ఈ యొక్క జపాన్ సారీ ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క మొదటి రౌండ్ క్వాడ్ సమావేశం యుఎస్లో జరిగింది ఫస్ట్ సమ్మెట్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే యుఎస్లో జరిగింది తర్వాత యుఎస్ తర్వాత నేను జపాన్లో జరిగింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఆస్ట్రేలియాలో మూడవ సమ్మెట్ జరగబోతుంది కాబట్టి ఈ డేటా అంతా కూడా మనం తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాలి ఆస్ట్రేలియా మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క సమ్మెట్కి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది మూడు సమ్మెట్లు ఫస్ట్ సమ్మెట్ యుఎస్ఏ ఫస్ట్ సమ్మెట్ యుఎస్ఏ సెకండ్ సమ్మెట్ జపాన్ థర్డ్ సమ్మెట్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఆస్ట్రేలియా క్వాడ్ సమ్మిట్స్ రెండు వేల ఇరవై మూడు గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ పెట్టి చూద్దాం లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ సాక్ష్యంను ఏ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రారంభించింది ఉచ్ మినిస్ట్రీ లాంచ్ లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ సాక్ష్యం ఇక్కడ మనకి ఈ సాక్ష్యం అనేటువంటి పోర్టల్ని స్థాపించడం జరిగింది దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఎవరు స్థాపించారు ఏంటి దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఇది స్థాపించినటువంటి సంస్థ నాలుగు ఆర్గనైజేషన్స్ ఇచ్చాం మనం వాటిలో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఏంటిది సాక్ష్యం ఏంటి అసలు సాక్ష్యం అంటే ఏంటి సాక్ష్యం అంటే ఆరోగ్యం ఇక్కడ మనకి సుస్థిరమైనటువంటి ఆరోగ్య నిర్వహణ కోసం కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ సాక్ష్యం అనే దాన్ని ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఆరోగ్య నిపుణులు ఎవరైతే ఉంటారో హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆన్లైన్ శిక్షణ మరియు వైద్య విద్యని అందించడం అనేది దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకి ఎవరైతే ఎక్స్పర్ట్స్ వాళ్ళకి ఇంకా మరింత మెరుగైనటువంటి శిక్షణ ఇప్పించడం ఆన్లైన్ ద్వారా మెడిసిన్ అంటే భారతదేశంలో మెడిసిన్ని కూడా అద్భుతంగా డెవలప్ చేయాలనే దీని యొక్క ఉద్దేశం ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని ఎవరు ప్రారంభించారంటే మన ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి అయినటువంటి రాజేష్ భూషణ్ అండ్ హెల్త్ సెక్రటరీ ఇండియన్ హెల్త్ సెక్రటరీ అయినటువంటి రాజేష్ భూషణ్ దీన్ని ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది అనేక దీంట్లో మనకి రెండు వందల కోర్సులకు పైగా దీంట్లో లెర్నింగ్ ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ కోర్సులు ఉంటాయి ఎవరైనా సరే ఆరోగ్య పరంగా హెల్త్ పరంగా అంటే ఈ కోర్సులు నేర్చుకోవాలనుకున్నట్లయితే అద్భుతమైనటువంటి ఆన్లైన్ శిక్షణ ప్రోగ్రాం యొక్క సాక్ష్యం కాబట్టి తప్పనిసరి గుర్తుంచుకోండి యూనియన్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ లాంచెస్ ఏ లెర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ నేమ్డ్ సాక్ష్యం నేమ్డ్ సాక్ష్యం ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ స్టేట్ రోబోటిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ పేరుతో కొత్త విధానాన్ని ఏ రాష్ట్రం ప్రారంభించింది ఉచ్ స్టేట్ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్ ఏ న్యూ పాలసీ కాల్ స్టేట్ రోబోటిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్టేట్ రోబోటిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ స్టేట్ రోబోటిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేటువంటి విధానాన్ని ఎవరు ప్రారంభించారు ఇంకా మీరు చూడగానే ఆటోమేటిక్ అర్థమైపోతుంది మన కేటీఆర్ గారు కనబడుతున్నారు కాబట్టి ఇట్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు తెలంగాణ తెలంగాణ ఒక కొత్త విధానాన్ని స్థాపించింది తెలంగ తెలంగాణ ఇంట్రడ్యూసెస్ చూడండి ఒకసారి తెలంగాణ ఇంట్రడ్యూసెస్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ రోబోటిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ రోబోటిక్ ఫ్రేమ్వర్క్ టు ప్రమోట్ రోబోటిక్స్ నెక్స్ట్ ఎకో సిస్టమ్
డబ్బులు లేకపోతే ఏమైందంటే కొంత అమౌంట్ మనం సహాయం చేసాం మనం ఇచ్చాం అది ఏ దేశానికి అంటే పక్కన కనపడుతుంది ఇంకా సింహం కనపడుతుంది కత్తి కనపడుతుంది అంటే శ్రీలంక శ్రీలంక ఆస్క్స్ ఇండియా ఫర్ డాలర్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ క్రెడిట్ క్రెడిట్ లైన్ టు సేవ్ ఇట్స్ ఎకానమీ ఇక్కడ మనకి చాలా క్లియర్గా ఉంది మ్యాటర్ చూడండి ఒకసారి శ్రీలంక అడిగింది ఆస్క్స్ ఏమని అడిగిందంటే మా యొక్క ఎకానమిక్ పరిస్థితిని మేము డెవలప్ చేసుకోవాలంటే మాకు కొంత క్రెడిట్ లైన్ ఇవ్వండి మాకు అప్పు ఇవ్వండి కొంత డబ్బులు ఇవ్వండి అందే ఎంత అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇమ్మని చెప్పేసి అని ఎవరు అడిగారు అంటే శ్రీలంక ఎందుకంటే శ్రీలంక యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా చిన్న భిన్నంగా అయిపోయింది పరిస్థితి అనేది అసలు ఇవి కూడా బాగాలేదు కాబట్టి అడిగింది మనం యాక్చువల్గా మనం ఫోర్ బిలియన్ డాలర్స్ అత్యవసర సహాయం ఇద్దామని చెప్పేసి అని ముందే ప్రకటించడం జరిగింది కానీ ఇప్పుడు దాంట్లో కొంత భాగాన్ని మనం రిలీజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అంతేకాకుండా ఈ క్రెడిట్ లైన్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు దీన్ని పొడిగించడం అనేది జరుగుతుంది ఏదైనప్పుడు కూడా ఇటీవల కాలంలో ఏ దేశం మనల్ని కోరిందంటే శ్రీలంక కోరింది ఎంత మంది అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ మరియు మై గవ్ గవర్నమెంట్ ఏ పేరుతో సింగిల్ టాలెంట్ హంట్ని ప్రారంభించింది సింగిల్ టాలెంట్ హంట్ ఇక్కడ మనకి సింగిల్ టాలెంట్ హంట్ని ప్రారంభించినటువంటి దేంటంటే యువ ప్రతిభ యువ గాయకుడు గానం కీర్తి సంగ్రామం ఇక్కడ మనకి యువ ప్రతిభ ఇక్కడ మన దాన్ని ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది ఏంటి దాని యొక్క యువ ప్రతిభ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అదే దీని యొక్క మైగో పేరుతో సింగింగ్ సారీ సింగ్ సింగిల్ కాదండి సింగింగ్ అది సింగింగ్ టాలెంట్ హంట్ సింగిల్ అని చదివాము సారీ ఇక్కడ మనకి సింగింగ్ సింగింగ్ టాలెంట్ హంట్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ మైగో లాంచ్ ఏ సింగింగ్ టాలెంట్ టాలెంట్ సింగింగ్ సింగింగ్ టాలెంట్ అండి నాకు చెప్పడం కూడా మీకు ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్లో కూడా సింగింగ్ సింగిల్ అని చెప్పి సింగిల్ కాదని సింగింగ్ పాటలు పాటలు పాడడం సింగింగ్ టాలెంట్ హంట్ అని రూపించిన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ప్రముఖ గాయకులు ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా అభివృద్ధి పరచాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ మనకి భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఒక ప్రోగ్రాం పా పెట్టడం జరిగింది దాన్ని ఏమంటే సింగింగ్ టాలెంట్ హంట్ అని చెప్పేసి అని అనడం జరుగుతుంది ఇది ప్రవేశ ఎవరు ప్రవేశపెట్టారంటే సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ మై మినిస్టర్ మై గవర్నమెంట్ ఇది ఇక్కడ మినిస్టర్ ఆఫ్ కల్చర్ దీన్ని ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరిగింది సరే ఏంటి ఎవరైతే టాలెంటెడ్ పర్సన్ ఉంటారో ఇది మే టెన్త్న యొక్క ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎవరైతే విజేతలు ఉంటారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఒక లక్ష యాభై వేల రూపాయలు ఈ యొక్క పాటలు పాడిన వాళ్ళు ఎవరైతే బాగా పాడారో వాళ్ళకి ఒక లక్ష యాభై వేల రూపాయలు ఫస్ట్ ప్రైజ్ సెకండ్ ప్రైజ్ ఏమో లక్ష రూపాయలు థర్డ్ ప్రైజ్ ఏమో ఫిఫ్టీ థౌసండ్ యాభై వేల రూపాయలు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఇది ఒక భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి యువత ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా సింగింగ్లో ప్రోత్సహించడానికి ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం నెక్స్ట్ యుద్ధకాల కవరేజ్కి పులిచర్ బహుమతిని ఏ పత్రికా సంస్థకు అందించారు పులిచర్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ఫర్ వాట్ టైమ్ కవరేజ్ వాజ్ అవార్డెడ్ టు ఉచ్ ప్రెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇక ఈ వార్ జరుగుతున్నప్పుడు యాక్చువల్గా యుక్రెయిన్లో వార్ జరుగుతున్నప్పుడు ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరిలో జరిగినటువంటి ఈ యొక్క అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయినటువంటి ఈ వార్ని అద్భుతంగా కవరేజ్లో తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక మీడియాకి సంస్థకి ఇటీవల కాలంలో పులిచర్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఈ యొక్క రష్యా యుక్రెయిన్ యుద్ధంలో మ్యారియో పోల్ అక్కడ ఒక నగరం పేరు గుర్తుంచుకోవాలి మ్యారియో పోల్ అనేటువంటి ఒక నగరాన్ని ఆ యుద్ధ సమయంలో కవర్ చేయడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే అటు బాంబులు వస్తున్నాయి పడతాయి వెళ్తాయి అనేక మంది చనిపోతున్నాయి అదంతా కూడా చాలా అద్భుతంగా చిత్రీకరించి ప్రపంచానికి తెలియజేసినటువంటి సంస్థ అసోసియేటెడ్ ప్రెస్ అసోసియేటెడ్ ప్రెస్ ఆ ప్రెస్కి ఆ ప్రెస్కి ఇటీవల కాలంలో ఈ యొక్క అవార్డు పులిచర్ అవార్డు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి రష్యా యుక్రెయిన్ యుద్ధంలో మారియో పోలో జరిగినటువంటి విధ్వంసాన్ని సృష్టించినందుకు అంటే దాన్ని యొక్క కెమెరాలో బంధించినందుకు వీడియోలో బంధించినందుకు ఈ యొక్క పులిచర్ అవార్డు ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం దేశంలో ఏ మెట్రో సర్వీస్ కోడ్లతో కూడిన పేపర్ టికెట్లను ప్రవేశపెట్టింది ఇక్కడ మనకి ఉచ్ మెట్రో సర్వీస్ యాజ్ అంటే యూజ్డ్ పేపర్ టికెట్స్ విత్ ఏ కోడ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ అంటే ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే కోడ్స్ కాదండి క్యూఆర్ కోడ్స్ ఇక్కడ మనకి క్యూఆర్ కోడ్స్ అనేటువంటి కోడ్ ఉంటుంది ఈ యొక్క క్యూఆర్ కోడ్ విధానంలో ఢిల్లీ మెట్రో ఇట్ అట్ యూసెస్ క్యూఆర్ కోడ్ బేస్డ్ టికెట్స్ అది ఇక్కడ మనకు కాబట్టి ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఢిల్లీ మెట్రో ఢిల్లీ మెట్రో ఏం చేసిందంటే మన క్యాష్ అవసరాలు అక్కడ క్యూఆర్ కోడ్స్ ఉంటాయి క్యూఆర్ కోడ్స్తో మనం వెళ్ళడం ఆటోమేటిక్గా అమౌంట్స్ కట్ అయిపోతుంది మనం ప్రయాణం చేయొచ్చు మనం
ఆసియా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో భారత్ ఎన్ని పథకాలని సాధించింది యాక్చువల్గా మనకి ఒక ఆరుగురు వెళ్ళారండి కానీ మన భారతదేశం నుంచి ఆరుగురు వెళ్ళారు ఈ ఆరుగురులో కూడా మూడు పథకాలు రావడం అనేది జరిగింది మూడు పథకాలు కూడా రజత పథకాలు ఆసియా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో భారత్ మొత్తం మూడు రజ రజత పథకాలను సాధించడం అనేది జరిగింది ఇది ఎక్కడ నిర్వహించారు ఇటీవల కాలంలో ఈ టోర్నీని వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీలు ఆసియా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఆసియా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఈ యొక్క పోటీలను ఎక్కడ నిర్వహించారంటే జింజు ఇక్కడ మనకి టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో జింజు అనే ప్రాంతం జింజు అనే ప్రాంతం ఎక్కడ ఉందంటే దక్షిణ కొరియా సౌత్ కొరియా సౌత్ కొరియాలో ఉన్నటువంటి జింజు అనే ప్రాంతంలో ఈ యొక్క ఆసియా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీలు ప్రారంభించారు అది ఈ యొక్క ఈ పోటీలలో మన భారతదేశం తరఫు నుంచి ఆరుగురు పాల్గొన్నారు సిక్స్ మెంబర్స్ సిక్స్ వెయిట్ లిఫ్టర్స్ వెళ్ళారు ఈ ఆరుగురులో ముగ్గురికి పథకాలు రావడం అనేది జరిగింది ముగ్గురికి రజిత పథకాలు వచ్చినాయి మంచి విషయం అయితే మనకి డెబ్బై మూడు కేజీల విభాగం ఇంకా వేరే ఇట్లో మొత్తానికి ముగ్గురికి దాంట్లో మనకి అజిత్ నారాయణ ఒక నెక్స్ట్ అచ్చంత శైలి అచ్చంత శైలి రెండు ప్లేస్ అజిత్ నారాయణ అచ్చం అచ్చంత శైలి నెక్స్ట్ బిందియా రాణి దేవి బిందియా రాణి దేవి వీళ్ళ ముగ్గురికి కూడా పథకాలు రావడం అనేది జరిగింది సరే ఏది అన్నప్పుడు కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇటీవల కాలంలో ఆసియా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ పోటీలు ఎక్కడ నిర్వహించారంటే జింజు అది ఎక్కడ ఉందంటే దక్షిణ కొరియా అవి గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ పెట్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ పెట్టండి ఏప్రిల్ నెలలో ఐసీసీ పురుషుల ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మంత్ అవార్డును ఏ ఆటగాడు గెలుచుకున్నాడు శుభ్మాన్ గిల్ ఫక జమాన్ విరాట్ కోహ్లీ బాబర్ ఆజామ్ ఇక్కడ మనకి వీటిలో ఇటీవల కాలం ప్రకటి ఐసీసీ ప్రకటించిందండి ది బెస్ట్ ప్లేయర్ అంటే ఈ మంత్కి ఏప్రిల్ మంత్కి బెస్ట్ ప్లేయర్ ఎవరంటే ఫక జమాన్ ఫక జమాన్ ఇతనికి ఈ ఏప్రిల్ మంత్ యొక్క ఉత్తమ ప్లేయర్గా అవార్డు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అదే మహిళా ప్లేయర్ అయితే మాత్రం ఈ యొక్క మంత్కి థాయిలాండ్ కెప్టెన్ అయినటువంటి నరుమోల్ చైవాయ్ నర్రుమోల్ నర్రుమోల్ చై వాయ్ నర్రుమోల్ చై వాయ్ అనేటువంటి ఆమెకి షీ బిలాంగ్స్ టు థాయిలాండ్ ఆమెకి ఇక ఏప్రిల్ మంత్కి ఉత్తమ క్రీడాకారిణిగా అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది మగవాళ్ళు పురుషులు అయితే మాత్రం ఫరక్ జమాల్ ఈ బిలాంగ్స్ టు పాకిస్తాన్ పాకిస్తాన్కి చెందినటువంటి ఈ వ్యక్తికి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క అవార్డుని రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇక్కడ మనకి సిద్ధ రామీన్ అందుకున్నాడు తర్వాత ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరంలో అంటే ఇటీవల కాలం వాళ్ళు ఎవరు తీసుకోవాలి పాకిస్తాన్ నుంచి ఇటీవల కాలంలో ఈ అవార్డు గెలిచినటువంటి ప్రముఖ ప్లేయర్గా మనం ఇతన్ని తెలుసుకోవచ్చు కాబట్టి బిట్స్ అన్నీ కూడా మనం ఏమైతే డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ తప్పనిసరిగా వీటిలన్నింటిని కూడా మూడు సూపులో రాసుకోండి ప్రతి బిట్టు మనం ఏమైతే డిస్కస్ చేసాం ఈరోజు టెన్ బిట్స్ డిస్కస్ చేసాం దానికి సంబంధించినటువంటి మ్యాటర్ కూడా కొంత డిస్కస్ చేసాం ప్రతిది కూడా మన ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రతిరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ చదవండి కరెంట్ అఫేర్స్ ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్లో చూద్దామని పెట్టుకోవద్దు ప్రతిరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ చూడాలి అదే రెగ్యులర్గా ప్రతిరోజు గంట గంటన్నర వన్ అవర్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఆర్ టూ అవర్స్ ఖచ్చితంగా కరెంట్ అఫేర్స్ కరెంట్ ఎకానమీ కరెంట్ పాలిటీ కరెంట్ జాగ్రఫీ కరెంట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కరెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కరెంట్ సైన్ ప్రతిదీ కూడా కరెంట్ బేస్డ్ అడుగుతున్నాడు బిట్లు కాబట్టి తప్పనిసరిగా కరెంట్ అఫేర్స్ని రెగ్యులర్గా పేపర్ చదవండి మన క్లాసులు ఫాలో అవుతూ ఉండండి మీకు నచ్చినటువంటి మ్యాగ్జైన్ చదవండి అలాగే మన అర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ మన యొక్క యాప్ని తప్పనిసరిగా ఇన్స్టాల్ చేయండి ఈ క్లాసులు అన్నింటిని కూడా తప్పనిసరిగా ఫస్ట్ లైక్ చేయండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ లైక్ చేయండి ఇవన్నీ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ